Distribuidora Internacional de Filmes apresenta... O Dragão de Shaolin. Brasileira, Telecine. Ora, ora, eles trabalham para a marca. É, com licença, podemos passar? É, dá licença. O que tem na sua mão? Hã? Hum, nada mal. Mas o que é isso? Mestre Fancan matou a nossa gente. O quê? Comércio de tecidos. Dá licença, por favor, dá licença. Mestre. Mestre. Todos mortos. Quem foi? Eu não sei. Algum de vocês viu alguma coisa? Não. não, 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 não. Vamos embora. Sim, mestre. Academia Mar. Perseverança técnica do coice místico. Esse místico, hein? Quem foi? Fan Kang nos atacou. 
Van Kang. Mestre, para o bem de sua reputação, o senhor tem de se vingar de Van Kang. É preciso, sim. É. Vamos agarrá-lo. O que fez Van Kang? Roubou a mercadoria e matou meus homens. Eu vou agarrá-lo, não tenho escolha. É preciso. É a sua vida. Você trabalhou muito. Mas, por favor, pense bem no que você vai fazer. Não tenho escolha. Se ele não for detido, as coisas vão piorar. Entenda isso. Você veio, hã? Vamos, diga. Onde está Fang? Atacar! 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 Alguma vez já lhe causei transtorno? Nunca? Então por que é que me fez isso? Não há lugar no mundo para nós dois juntos. Quer dizer, então, que você o matou? É. Aquilo que o temia aconteceu, afinal. Orgulho demais 
Isso não me deixa feliz. Pretendia, pretendia poupá-lo. Mesmo assim, aconteceu. Culpa sua. Você é muito impetuoso. Não é? Devia ter mais calma. Eu me casei com você, não porque é valente, mas casei porque eu queria uma vida tranquila. Prometa que você vai ter mais calma e que chega de lutas. Eu prometo. Está me procurando para quê? Meu nome é Fang Yutang. Vim para desafiar a sua técnica, o coice místico. Receio que vá ficar decepcionado. De agora em diante, não farei mais uso do coice místico. <risos> Insolente! O que é que você quer, afinal? dizer que o grande mestre Ma acabou se casando. Virou o escravo da esposa. <risos> Retire-se. Daqui para frente, eu acho melhor se esconder atrás da saia de sua mulher. Eu acho que é muito mais seguro. <risos> Você prometeu, não se esqueça. É. Paciência e não perca a calma. Não tem importância. Hum. O homem não deve se perturbar. Meu marido, eu tenho orgulho de você. É. Você é o capataz de Mata Yenang? Exato. E vou lhe avisando, o senhor Ma não vai lutar. Mas eu lhe digo, não é por medo de ninguém. Não fique provocando, senão... <risos> Thank <laughs> you. 
Eu não lutarei com você. É com seu mestre que eu quero lutar. Dizer que ele chuta tão bem quanto eu? Ai. Mestre, por que, é que o senhor está agindo assim? <risos> Não importa. Estou só treinando. Não estou lutando. Eu não me importo com isso. Quer dizer, se é para você se manter em forma. É. <risos> Obrigada. Como um pouquinho. Yuha, vou fazê-la muito feliz. Quer dizer que não está zangado? Claro que não. Sei que é para o nosso bem. Mestre! Mestre! Uma desgraça. O banco foi assaltado. E o depósito? Vamos ver. O que houve aqui? O que houve? O que houve? Eu não sei. Eu não sei. Que é, Lang? Calma, vamos agarrá-los. Mestre. Eis os prejuízos. Duas toneladas e meia de repolho. Quatro toneladas de soja. Dezessete de arroz miúdo. Trigo debulhado, dez toneladas. E também arroz graúdo, duas toneladas. Arroz descascado, 4 toneladas. Arroz de grão médio, 3 toneladas. Amendoim, 3 toneladas. Ah. Feijão, 13 toneladas. Ervilha, 2 toneladas. E mais, do banco em dinheiro vivo. Chega! Toda a minha mercadoria. Não sobrou nada. Mas quem? Quem faria uma coisa dessas comigo? Meu querido, você pode recomeçar. Foi só mercadoria. E os mortos? Meu amigo, eu vim provar a minha inocência. Eu sei que talvez passe pela sua cabeça que eu esteja metido nisso. E por aqui o meu sobrenome Fang não é muito querido. Por hora é só. Eu só passei para lhe dizer isso. Espere. Eu tenho. <risos> 
Você precisa ir embora. Não estou entendendo. Fique conosco. Se houver mais confusão, saberemos que não tem culpa. Está bem? Como quiser, pode me vigiar. Certo, eu fico. Minha irmã, eu tenho que partir. Meu irmão, por alguns dias, não ande sozinho. Leve alguns homens com você. Você é o cunhado de Martin Enlan? Quem são vocês? Agora! Vá dizer a Martin Enlan que seus dias estão contados. Vamos. Lin foi sequestrado. Quem foi que fez isso? E você sabe para onde o levaram? Agora nós temos que encontrá-lo. Temos que fazer alguma coisa. Sana, vamos procurá-lo. Esta aldeia não é lá muito grande. Vamos achá-lo logo. Claro. Vamos. Vamos. Não deixa. Meu amigo... Parece que está com mais problemas, não é mesmo? Se quiser, eu posso lhe dar uma ajuda. Não. <risos> Mas só assim eu poderei provar que eu sou inocente. <risos> Encontrou? Ainda não. Vamos, vamos continuar procurando. Sim, senhor. Foi ele. Por que sequestrou o mestre Lin? Não fui eu, foi o meu senhor. E ele me deu umas outras ordens. Ele está me aguardando para que eu leve os seus corpos. Afastarem. 
Mestre, está indo tudo muito bem. Não há problema. Mestre, a hora já chegou. <risos> Ma Lung, se quiser ver o Sr. Lin, venha sozinho à montanha desolada ou ele morrerá. Yuha, eu posso ir. É preciso ir. Mesmo assim, só lute se for necessário. Mestre, eu também vou. Diz que eu vá sozinho. Se você for, podem matá-lo.
melhor irmos embora. É. Você viu a patroa? Não. Fale! Não. Johan! Johan! Ah, mestre, procurou no quarto. Johan! Johan! O que, é que você quer? Fale! Está por trás disso! Vamos, fale! Uh -huh. Olha, mas se eu... É, vamos com calma. É com calma que se acertam os negócios. Presumo que queira saber onde está a sua esposa, hein? De onde ela está? Ah, vim justamente para lhe contar. Ela, ela está no templo, pai Ian. Se não chegar lá até o anoitecer, ela vai se dar mal. Como se atreve? Veja. Até mais. Templo Pai Yang. Ouça. Eu sei onde fica. Posso levá-lo até lá. Ainda quero experimentar seu coice místico. E não quero que ninguém o mate até lá. Você é Fan Kang? Eu sou irmão dele, Kuai Yi. E eu jurei que ia destruí-lo completamente. Quero que toda a sua família morra como o meu irmão morreu. Vingarei a morte dele. <risos> Ah! <laughs> 
Você é o capataz de mar. Deve saber onde ele se escondeu, não é? Onde será que ele terá se escondido? Fale, se não quiser morrer hoje mesmo. Vamos, Sana. Acho melhor você contar a ele. Miserável. O mestre irá matá-los? 
Talvez, mas ele ainda não me matou. Ora, seu rato nojento. Se você não contar, cortaremos seus braços e suas pernas. Podem até me matar, mas eu não trairei mais. Eu juro. Não tem medo de morrer? Todo mundo tem. Mas às vezes vale a pena. E vale a pena por mar? Acha que vale? Eu acho. Vale sim. Que morra! E mais uma coisa. Acho que podemos fazer um pequeno acordo. Bom, agora já não dá mais. Mata! Você está totalmente em meu poder. Está com medo? Acho que devia ter matado você. Mas não pude fazer isso. Matinha Lang já está liquidado. Mas se você quiser, eu posso garantir a sua segurança. Ora, já está na hora de pensar bem. Até que eu acabe de vez com Martin Lang. Por que você quer matá-lo? Ele matou meu pai. Seu pai? Fang Kang. Se você estiver de acordo, é só dizer que sim. E então eu lhe dou tudo o que eu tenho. Tudo mesmo. Acredite, eu estou falando sério. Que tal? Não posso. Sou a mulher de Chen Lang. Chen Lang. Ma Chen Lang. Eu não quero mais ouvir esse nome. Escute! Não vai lhe custar muito, não. Eu poderia facilmente matar você. Eu não vou matá-la. Porque eu quero você. E eu terei um filho com você. Ela. Você está bem? Sim, mestre. Ainda bem. Começaremos tudo de novo. Mestre, sua casa foi totalmente destruída. Por que, é que o senhor não se muda? Não. Eu vou me restabelecer aqui mesmo. Não importa quanto tempo demore. Mas aqui só há inimigos. E eles são muito fortes para o senhor. Está querendo fugir? Eu sinto muito. É uma pena que não possa. Mestre! Mestre! Ótimo. 
escondo nela. Salah, escute. Não tenha dúvida, eu vou conseguir. Você sobre Yuha? Não. Onde será que ela está? Na minha casa. Olá, Salah. Obrigado por me trazer até seu mestre. Seu miserável! Ah, um pé machucado. Ótimo. Quer dizer que não pode usar o coice místico. Vamos entrar. Mestre, seu tio quer vê-lo. Mestre, seu tio quer vê-lo. Você já matou uma mulher? Não, eu a quero viva. Você não teme uma vingança? Talvez queira se vingar, mas é só uma mulher. Tenha cuidado. Sim, tio. E Martin Lang, onde está ele? Estou mantendo-o como um hóspede.
Não me olhe assim, desse jeito. Você está me ouvindo? Não está contente por estar viva? Me obedeça. Faça o que eu mandar. Está escutando? Está escutando? Não, não me olhe. Não me olhe assim. Como vai ele? Já sossegou um pouco. Uhum. Pode continuar. Conheço uma maneira de o senhor consegui-la. É só levá-la até Mati e Lang. Assim, desse jeito. Você está me ouvindo? Ele não a reconhece, mas. Não, não é verdade. Keylog, <risos> Keylog.
Você quer que ele viva ou quer que ele morra? Se você casar comigo, ele será libertado. Se você se recusar, farei com que seja torturado até a morte. A vida dele depende de você. Responda-me. Responda, mestre. Por favor, deixe-me tentar. Não, não, não. Eu fico aqui. Mocinha, pense bem. Você quer que ele viva? Do jeito que está, talvez estivesse melhor morto. É, talvez, mas ele não está morto. Veja bem, você precisa pensar no futuro dele. Você o ama, por que não diz nada? Se você se suicidar, Mati Lang será morto. Eu não quero ouvir mais nada. Se você se casar com meu mestre, Mati Lang será libertado e vai poder continuar vivendo. Vai. Você sabe muito bem que é a melhor solução. É lógico. Assim todos saem ganhando. Moça inteligente, tem que perceber isso. Faça isso, não por você, mas para o bem de toda a família amar. casamento e não um enterro. Pois para mim é. Eu estou morta. Bobagem! Você está viva e muito bem. E eu quero você. E logo terei você. Pois jamais você me terá. Esse eu juro. Você pode ter o meu corpo, mas não a minha alma. Eu vou me contentar com o seu corpo. Mas o que é isso? Vamos para casa. Vamos, vamos.
Esperar. Ainda não fui vencido.
Está em plena forma. E devo tudo a você. Sou grato por toda a vida. Mestre, não é preciso. Mestre, seu pai foi como um irmão. O que eu fiz foi apenas meu dever. Para mim, você é como um irmão. E mais, daqui para frente você será meu irmão. Mestre, está pronto? Uhum. Ótimo. Vamos. Desapareceu. Ninguém pode se atrever a atacar os meus homens. Deve estar por aí. Vão. Procure bem. Vão! Senhores. O que vão fazer comigo? Mestre! 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 Encontramos o Coan. fez isso com você? Onde o encontraram? Na rua, mestre. Na rua? Matien Lang. Foi ele? Mestre, ele voltou para se vingar. Matien Lang. Pois matem-no! Você quer? Você me odeia. Ah. Tia Lang. Like. 
Para salvar sua vida, você se entregou. Como pude? Quer saber? Você não presta ordinária. Vá embora antes que eu a mate. Vá embora! Por favor, espere. Você me ouviu? Jilin! You are... Não pronuncie o meu nome. Volte para Fang Yutang. Ela casou com Fan Yutang para se salvar. Casou com Fan Yutang porque ela é uma mulher de fibra. Qualquer um pode morrer. Ela podia ter se matado, pois ela preferiu se sujeitar a isso por causa do senhor. Se ela morresse, o senhor também. Se ela recusasse a casar com ele, o senhor estaria morto. E o Senhor... Vocês estão prontos? Sim, senhor. Encontre Machen Lang. Matei-no. Sim, senhor. Tio, eu... Você ainda quer aquela vagabunda? E traga de volta! Stop 
Ora, ora. Mato você primeiro, depois procuro o mate em Lang. Yeah. Yeah. <risos> Estava à sua espera. Fale, onde está minha mulher? Vamos experimentar primeiro o coice místico. Aí eu conto.